আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে একটু বলেন উনি আপনি কি পারবেন মানসিক ভাবে সুস্থ আছেন না না আমার মা নিয়ে যায় না হ্যাঁ আমার বড় বোন নিয়ে যায় না না কিন্তু না না মা ওখানে আসে কথা বলবে আচ্ছা এখানে নিয়ে না ওনার হাড়ের সমস্যা হাড়ের সমস্যা আছে ওকে ঠিক আছে ডাক বাবাকে দেখলে চিনতে পারবেন এছাড়া কাউকে দেখে চেনার সম্ভাবনা নাই হালকা তো ভাই আপনার বাবার নাম কি হলো মুজিবুর রহমান উনি কোথায় উনি মারা গেছে কত পাঁচ বছর হয়েছে পাঁচ বছর না মারা গেছে তোমার নাম রুবি জি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা ভালো আছেন আশা করি সব সময়ের মতোই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরও একটি আপডেট পর্ব এবং এই পর্বটি হচ্ছে একশো বাইশ এটার যিনি গেস্ট ছিলেন তার নাম হচ্ছে রুবি এবং প্রচার করা হয়েছিল তিরিশে ডিসেম্বর দু এটা যদি আমরা সফল হই তাহলে আপন ঠিকানায় সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে আসি ওকে এবং সব কিছু মিলিয়ে আমাদের আর জি কিবরিয়া এন্ড থেকে সাকসেসফুল মানে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড এবং আপন ঠিকানা দুটো মিলিয়ে আমাদের সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে একশো দশ যাই হোক আমরা সংখ্যার দিক থেকে এটা শুনতে হয়তো ভালো লাগে কিন্তু সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা ভিডিও ছাড়ার পরে এবং সেটা আসলে সাকসেসফুল হলো কি হলো না সেটাই হচ্ছে মূল কনসার্ন অনেক সময় দেখবেন আপনারা ভিউ অনেক কম হয় শেয়ার অনেক কম হয় কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে তাদের পরিবারের কাছে ফেরার তৌফিক দিয়ে দেন এবং সেই ভিডিওটা সফল হয়ে যায় অনেক সময় ভিডিও অনেক বেশি শেয়ার হয় অনেক মানুষ দেখে কিন্তু সফলতার মুখ আমরা দেখতে পাই না তো ডেফিনেটলি আমি স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা থেকে যদি আমি বলি তাহলে আমি আগেরটাতে স্যাটিসফাইড ভিউ কম হলো শেয়ার কম হলো কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছে এটা আমার দরকার ভিউ অনেক বেশি হলো শেয়ার অনেক হলো কিন্তু সাকসেসফুল হলো না এই জন্যই আমরা সবসময় যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে সফলতার মালিক হচ্ছে না একজনই তিনি হচ্ছেন আল্লাহ এবং আমাদের কাজ হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া যাই হোক সূচনা পর্বের শুরুতেই আপনারা দেখবেন যে একেবারে স্পষ্ট করে বর্ডার লাইনে লিখে দেওয়া আছে মোটা করে যে সূচনা পর্ব হচ্ছে এত মিনিট এত সেকেন্ড যারা সূচনা পর্ব স্কেপ করতে চান তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে আপনারা অত মিনিট অত সেকেন্ড থেকে স্কেপ করে আপনারা বাকি পার্টগুলো দেখবেন যদিও আমাদের আপডেট ভিডিওতে সূচনা পর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সূচনা পর্ব না দেখলে আপনি আসলে আপন ঠিকানার গতিবিধি বুঝতে পারবেন না এবং সূচনা পর্বটা দেখা অত্যাবশ্যক তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের আপন ঠিকানার আপডেট পর্বটি পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয় যেন আমাদের নিয়মিত দর্শক তারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের ধাপগুলো হচ্ছে প্রথমটা সূচনা পর্ব দ্বিতীয়টা হচ্ছে যিনি বেসিক ভিডিওতে এসেছিলেন অতিথি তার সঙ্গে কথোপকথন এবং তৃতীয় ধাপ হচ্ছে তাকে যারা দাবি করেছেন পরিবারের সদস্য হিসেবে তাদের সঙ্গে কথোপকথন এবং একই সাথে সোর্স যিনি ভিডিওটি দেখে প্রথম লিখেছেন বা কমেন্টস করেছেন যে আমি তার পরিবারকে চিনি বা এই পরিবারটিকে আমার চেনা চেনা মনে হয় সেই সোর্সের সাথে আমাদের অফিসিয়ালি ভলেন্টিয়ার যারা যোগাযোগ করেছেন তাদের কমিউনিকেশন এবং তাদের সাথে আসলে এই পরিবারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা একটা আইডি আইডেন্টিফাই করা এবং তাদের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা ঠিকানা তুলে ধরা কোথায় থাকেন যাবতীয় তথ্য আপনাদেরকে বলা এবং তারপর চতুর্থ ধাপে গিয়ে আমরা যিনি অতিথি এসেছিলেন এখানে পরিবার খোঁজার জন্যে তিনি তাক যাকে দেখে সবচেয়ে বেশি চিনতে পারবেন সেরকম একজনকে তার সামনাসামনি করা মুখোমুখি করা এবং তারপরে রেজাল্ট তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা তিনি চাইলে ভিডিও পেন্ডিং করে দিতে পারেন তিনি চাইলে নেগেটিভ না বোধক রেজাল্ট দিতে পারেন যে না এটা আমার পরিবার না এবং তিনি চাইলে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন সম্পূর্ণই তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং পঞ্চম ধাপে গিয়ে আমরা দুই পক্ষ থেকে যারা এসছেন তাদের গেট টুগেদার করি তো এই বিষয়গুলো খুবই কমন এবং আমার যারা নিয়মিত দর্শক আছেন তারা জানেন সূচনা পর্বে এই কথাগুলো আমি বারবার বলি এবং আমাদের আপন ঠিকানার ডিসক্লেমারে যে কথাটা উল্লেখ থাকে দুটো বিষয় একটা হচ্ছে আইনি স্টেপ নিতে গেলে সহযোগিতা নিতে গেলে আপনাদের ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজন হবে এবং স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস লিমিটেড ডিএনএ টেস্টের ব্যাপারে জোর উৎসাহ দিয়ে থাকে দুই পক্ষকেই যে আপনি অ্যাকসেপ্ট করার পরেও ডিএনএ টেস্ট করেন কিংবা সন্দেহ থাকলে আপনারা নিজেরা ডিএনএ টেস্ট করে নেন কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা সরাসরি কোনো সহযোগিতা দিতে পারি না আর আরেকটি বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে নিকটস্থ থানাতে অবহিত করণ যে আপনারা হারিয়ে গিয়েছিলেন বা আপনি আপনার পরিবার সদস্য হারিয়ে গিয়েছিল এতদিন পরে তাকে আপনারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছেন এবং আপনারা একসাথে একমত পোষণ করেছেন যে আপনারা একত্রে বসবাস করবেন এটা এই মর্মে আপনার থানাতে অবহিত করে রাখা প্রয়োজন এই দুটো ব্যাপারে আমরা সবসময় উৎসাহ দিয়ে থাকি কিন্তু আমরা কোনো স্টেপ নেই না এটা আমরা আমাদের ডিসক্লেমারে মেনশন করি আর আমরা মূলত প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে কাজ করি এটাও আপনারা জানেন 
স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস লিমিটেডের মূল জায়গাটা হচ্ছে যে কেউ এসে যদি তার পরিবার খোঁজে উইথ সাম ক্লুজ যেটা অসম্পূর্ণ তথ্য সেই তথ্যের বেসিসে যদি কেউ আইডেন্টিফাই করেন যে তার পরিবারকে তিনি চেনেন সেই পরিবারকে তার সামনাসামনি নিয়ে আসা এতটুকুই স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভার্সের কাজ এর বাইরে স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভার্স কোনো রেজাল্ট বা কোনো কিছু কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না ওকে এখানে যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের একটা মোটামুটি একটা বড় রকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি আমি অনেকেই সেখানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দুটো বিষয় আমি যেটা সূচনা পর্বে একটু বলতে চাই আপনাদেরকে এই রুবিকে আমার প্রশ্নের করার ধরন নিয়ে অনেকে কথা বলেছেন এবং অনেকে বলেছেন যে আমার মেন্টাল রেস্ট প্রয়োজন আসলে একটা না কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক বেশি রূঢ় হয়ে যাচ্ছি কিনা অনেকেই অনেক ধরনের সাজেশন দিয়েছেন অনেক রকমের মেইলও আমাকে করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে যে কথাটি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনারা বলার পরে আমি বেশ কয়েকবার ভিডিওটি দেখেছি এবং দেখার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি আরও নমনীয় হলে বোধ হয় আপনাদের দেখতে ভালো লাগতো তবে এটা ঠিক যে আমি আসলে নিজের পক্ষ নিয়ে কোনো কিছুই বলতে চাই না আমি কথাগুলো এ কারণেই সে সেজন্য ওখানে বলেছিলাম সেটা হলো যে মোটামুটি সবাই যারা ঠিকানা জানেন যে ঠিকানায় চেষ্টা করলেই নিজে থেকে চলে যাওয়া যায় সেই জায়গাটিতে আমি যে যুক্তিটি দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আপন ঠিকানার বা স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভার্স লিমিটেডের মূল জায়গাটা হচ্ছে কাজের জায়গাটা হচ্ছে আংশিক বা অসম্পূর্ণ তথ্য তো আমরা তো তাহলে ওই জায়গাটা থেকে সরে গেলাম অনেকে বলেছেন যে উনি তো আসলে আমাদের সামাজিকতার জায়গাটি থেকে যারা মহিলা আছেন তাদের জায়গাটা চিন্তা করতে হবে তারা আসলে অনেক সময় চেষ্টা করেও এটা পারেন না আমি আপনাদের সঙ্গে একমত কিন্তু সব বিষয়গুলোই যদি আমরা এন্ট্রি করতে যাই মানবিকতার জায়গাটা থেকে তাহলে অনেকেই আবার এটা নিয়ে প্রশ্ন করবেন যে আপনি যেহেতু জানেন এবং আপনারা দেখবেন যেরকম কমেন্টস আসে যে আপনি যেহেতু জানেন তাহলে আপনি এখানে কেন এভাবে এসছেন তো আমরা আসলে মানে যৌক্তিক জায়গাটা ঠিক রাখতে চাই সামহাও হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিষয় এবং সেটাই আসলে ফোকাস করার ইচ্ছা ছিল তো যাই হোক ঠিক আছে আপনারা যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই পরামর্শ নিশ্চয়ই আমার মাথায় থাকবে আমরা বিশেষ করে আমার ভলেন্টিয়ার যারা আছেন অফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার এবং আনঅফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার যারা আছেন তাদেরকেও আমি উৎসাহ দেবো যে এরকম তথ্য যদি পাওয়া যায় আপনারা তাদেরকে উৎসাহ দেবেন আপনারা নিজেরা গিয়ে আগে খোঁজ করুন কোনো প্রতিবন্ধকতার যদি সম্মুখীন হন বা খোঁজ করতে পারেননি সেখানে যদি কোনো বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিজের জায়গা থেকেও থাকে যদি ভ্যালিড কোনো রিজন থাকে তাহলে আমাদের কাছে আসেন আমি আমি হচ্ছে হলো এই বিষয়ে আপনাদেরকে উৎসাহ দেবো ভলেন্টিয়ার যারা আছেন কারণ আপনাদের সাথে সরাসরি অনেক সময় যোগাযোগ করে থাকেন এরকম ভিকটিম যারা আছেন তো সুন্দর করে আপনারা বিষয়টিকে একটু বুঝিয়ে বলবেন এই হচ্ছে বিষয় আরেকটি বিষয় যেটা আমি অ্যাড্রেস করতে চাই সূচনা পর্বে যে বিষয়টি আমি খুব ইদানিং দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে কমেন্ট সেকশনে গেলে আমার চোখে পড়ে আমি প্রথমত অ্যাভয়েড করতে চেয়েছিলাম পরে পরবর্তীতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বিষয়টি অ্যাড্রেস করা উচিত সেটা হলো যে আমার অফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার আছেন দুজন একজন হচ্ছেন মিস্টার আরিফ এবং আরেকজন হচ্ছেন জলিল তারা দুজনই আমার অত্যন্ত প্রিয় অত্যন্ত ভালোবাসার অত্যন্ত রেসপেক্টের এবং এই দুজন মানুষের সাথে আমি কাজ করছি লম্বা সময় ধরে বিশেষ করে আরিফ ভাইয়ের সাথে কাজ হচ্ছে এই লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড থেকে জলিল ভাইয়ের সাথেও কাজ হচ্ছিলো এবং জলিল ভাইয়ের যে আন্তরিকতা যে ভালোবাসা সেটা অতুলনীয় অতুলনীয় নিজের ব্যবসা ঠাবসা ফেলে দিয়ে সে উনি চলে আসেন এই আপন ঠিকানার জন্য তো আরিফ ভাইও তো কিন্তু একই অবস্থা চাকরি বাকরির কোনো খোঁজ খবর নাই কিন্তু সে আপন ঠিকানার জন্য খুবই নিবেদিত প্রাণ এই দুজন মানুষ তো এই দুজন মানুষের সাথে অনেক আনঅফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার যারা জড়িত আছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তারা কাজ করছেন কেউ দুজনের সঙ্গে কাজ করেন কেউ একজনের সঙ্গে কাজ করেন আমি আনঅফিসিয়াল এবং অফিসিয়াল সবার জন্যই যে কথাটি বলতে চাই যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং পারস্পরিক কাউকে অসম্মান করা কাউকে টিকা টিপ্পনি করা পাবলিক প্লেসে যেটা আমাদের জায়গাটা থেকে খুব দৃষ্টিকটু আমরা বেশ কিছু কমেন্টস পেয়েছিও এরকম যারা হয়তো অনেক ভালো কাজ করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে তারা একজনের সঙ্গে কাজ করে আরেকজনকে একটু পাকা চোখে মন্তব্য করেন এবং আমরা অনেক সময় দেখি যে হয়তো মানে ভালো লাগে না আমার মানে সত্য কথা বলতে যেটা যে আমরা তো সবাই এক আমরা তো টিম হ্যাঁ তো কাজ করতে গেলে প্রতিযোগিতা অবশ্যই থাকবে এবং সেই প্রতিযোগিতা অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু সেটা যদি খুব সুন্দর হয় যেমন আমার অফিসিয়াল টিম মেম্বারদেরকে আমি যদি সব কিছুই আপনাদেরকে বলি আমার এভাবে বলে দেয়া আছে যে কোন একটা ভিডিও যখন পাবলিশড হয় ওই ভিডিওতে আপনার হচ্ছে হলো গেস্ট যখন ওখানে কোনো কমেন্ট সেকশনে কেউ যখন কমেন্টস করেন যে আমি চিনি স্বভাবতই কেউ হয়তো তাকে
সেটা হচ্ছে যে অফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার যেই আপনাকে নক করুক আরিম ভাই নক করুক কিংবা জলিল ভাই নক করুক আপনি দুজনকেই তথ্য দেবেন যদি দুজনেই কথা বলতে চায় দুজনকেই আপনারা তথ্য দেবেন কিন্তু অফিসিয়াল ইনস্ট্রাকশন এভাবে দেয়া আছে যদি আরিফ ভাই ইনফরমেশন আগে কালেক্ট করতে চায় তাহলে জলিল ভাই ওখানে সহযোগিতা করবেন কিংবা জলিল ভাই যদি আগে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে চান তাহলে আরিফ ভাই তাকে সহযোগিতা করবেন নতুন করে ইনফরমেশন কালেক্ট করার দরকার নেই তিনি তার কাছ থেকে বা তাকে সহযোগিতা করবেন এভাবে ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে কিন্তু এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনারা সেটা হলো যে যদি আনঅফিসিয়াল কোনো ভলেন্টিয়ারের কাছ থেকে আপনারা এরকম কোনো তথ্য পান যে আমাকে তথ্য দিয়েছেন সুতরাংকে তথ্য দেওয়ার দরকার নেই আমাকে দিয়েছেন অমুক দেওয়ার দরকার নেই এই বিষয়গুলা অনেক সময় খুব ব্যাড কম্পিটিশনের এনভায়রনমেন্ট গ্রো করে তো আমি আমার জায়গা থেকে ঠিক আছে আপনারা যদি আপনাদের মতো করে করেন আমার কোনো আপত্তি নাই কারণ এটা তো আসলে ফুললি ওপেন একটা প্লেস কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আপনারা পাবলিক প্লেসে এসে একজনকে ছোট করে হয় কি আমরা যখন দশজন মানুষ একসাথে কাজ করি এক ধরনের কম্পিটিশন তো ডেফিনেটলি তৈরি হয় কিন্তু সেই কম্পিটিশনের জায়গাটা যদি সুন্দর না থাকে সেই কম্পিটিশনের জায়গাটা যদি নান্দনিক না থাকে ঠিক আছে আমি ঢুকতে পারিনি কেউ একজন আগে ঢুকে গেছে ফাইন আমি পরেরটার জন্য ওয়েট করবো এভরি ডে ভিডিও আসতেছে এভরি ডে আমাদের উইল কিন্তু সবারই ভালো কিন্তু ওই যে গার সাথে ধাক্কা ধাক্কি লাগলো বলে আমি একটা ব্যাড কমেন্টস করে দিলাম তাকে আমি খুব পচা একটা কথা বলে দিলাম বাজে একটা কথা বলে দিলাম এইটা আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট পেজের সেই জায়গাটিতে খুব দৃষ্টিকটু লাগে এবং দৃষ্টিকটু লাগার জায়গাটা আমি আর একটু স্পেসিফিকলি যদি বলি যখন আপনি হয় কি মানুষ তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড তো যখন আপনি একটা বাজে কমেন্টস করবেন তখন যেটা হয় যে আপনি আপনার অনেক সাগ্রেদ পেয়ে যাবেন দেখবেন যে তারা এসে বলছে হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন রাইট অমুক টমুক তো হয় কি একটা কমিউনিটি তৈরি হয়ে যায় তারা আবার নিজেরা নিজেরা ভিতরে যোগাযোগ করে তো ওই যে প্রথম একটা ছিদ্র তৈরি হয় ওই ছিদ্র তারপরে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তো আমরা বিনীতভাবে আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে চাই আপনারা যদি লাভ করতে হয় আপনারও ঠিকানাকে লাভ করুন আমাকেও লাভ করার দরকার নেই আরিফকেও লাভ করার দরকার নেই জলিলকেও লাভ করার দরকার নেই ঠিক আছে কাউকেই ব্যক্তিগতভাবে লাভ করার দরকার নেই আপনারা আপন ঠিকানাকে লাভ করেন আপন ঠিকানাকে ভালোবাসেন আপন ঠিকানা এটার একটা এটা একটা অনুষ্ঠান এটাকে লাভ করেন এটা আমি যদি না করি আজকে অন্য কেউ করবে আজকে যদি আমি করতে না পারি কালকে আরেকজন আসবে হ্যাঁ এই কাজটার একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে ডেফিনেটলি উই আর্ন আমি তো অস্বীকার করছি না হ্যাঁ আমরা আর্ন করি এই এই ভিডিওগুলো মনিটাইজ হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান আর্ন করে আর্ন যদি না হয় তাহলে এটা এক্সেলও করবে না কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামগুলোর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যর জায়গাটা যদি আমরা খুব স্মুথ রাখতে চাই তাহলে আপনারা আপন ঠিকানাকে লাভ করেন এবং আপন ঠিকানাকে লাভ করলে যেটা হবে যে কারো সাথে হোস্টেলিটি সম্পর্কটা গড়ে উঠবে না কাউকে হ্যাপি করার দরকার নাই আমাকেও দরকার নাই আরিফকেও দরকার নাই জলিলকেও দরকার নাই এবং নো বডি ইজ ফেক্সড দোয়া করবেন কাজ করবেন এমনভাবে যে ইউ গাইজ আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য আপন ঠিকানা ঠিক আছে কিংবা স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্স লিমিটেড সো ওইভাবে চিন্তা করেন ঠিক আছে আর যদি কারো কাউকে সাপোর্টই করেন ভালোই করেন তাহলে এই ভালোটা আমরা এক্সপেক্ট করি এভাবে করেন আমি জানি এটা একটা বৃহত্তর কমিউনিটি আমার এই কথাগুলো সব মানুষ সমভাবে অ্যাকসেপ্ট করবেন না আমি এটা জানি কিন্তু আমার জায়গা থেকে বলাটা রিকোয়েস্ট করাটা দায়িত্ব সেই জন্যই করছি যে কাউকে যদি আপনি খুব বেশি পছন্দ করেন তার মানে এই না যে আরেকজনের সাথে আপনার হোস্টেলিটি সম্পর্ক করে করতে হবে আর আমি সব সময় যেটা চাইব যে কাউকে দয়া করে প্লিজ আমার চোখে পড়লে তো ডেফিনেটলি আমি অ্যাকশন নিব দয়া করে অসম্মান করে কোনো কথা বলবেন না প্লিজ এটা করবেন না আপনার যদি সমালোচনা করতে হয় আপনি খুব সুন্দর করে সমালোচনা করেন খুব সুন্দর করে সমালোচনা করে একটা মানুষকে সোজা বানিয়ে ফেলা যায় হ্যাঁ আর আপনি তো চানই যাকে সমালোচনা করছেন মানে হচ্ছে সে সোজা হোক আপনার মতো হোক আপনার পয়েন্টসগুলো নিক অ্যান্ড বিলিভ মি যাকে আপনি সুন্দর করে বলবেন সে নিবে আর আপনি যাকে সাথে যাকে খারাপ করে বলবেন গালমন্দ করবেন বকা দিবেন সে নিবে না হ্যাঁ সো আমার মতে এই জিনিসটা আপনারা মেনটেন করবেন এবং ডেফিনেটলি শুধুমাত্র আমার ভলেন্টিয়ার না এই পেজের যে কাউকে যে কোনো সে তাকে আমি চিনি না ইভেন যদি এমন হয় যে একটা ফেক আইডি সেই ফেক আইডি ফেক আইডি বলছি না সেন্স কোনো আইডি আসলে ফেক না কারণ কোনো আইডি প্রত্যেকটা আইডির পিছনে কেউ না কেউ থাকে প্রেজেন্টের জায়গাটা থেকে ফেক আমি এটা এটা বোঝাচ্ছি ধরেন হয়তো সে নিজের ছবি দেয়নি বা অন্য কোনো ছবি ব্যবহার করছে কিন্তু ডেফিনেটলি তার পিছনে একজন আছে হ্যাঁ তো ওই আইডিও কেউ যদি আপনি অপমান করে কোনো কথা বলেন এবং আপনি যত ভালো কাজই করেন না কেন পেজের পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য ডেফিনেটলি আপনাকে এই পেজ থেকে আমাদের সরাতে অ্যাডমিন যারা আছে তারা কাজ করবে সো প্লিজ আপনাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ দয়া করে অসম্মানজনক কোনো কিছু এটা কাউকেই বলবেন না এটা আমাদের পেজ ভালো রাখার জন্য পেজের
আজকে আমরা কথা বলবো না কথা বাড়াবো না এবং আমার মনে হয় যে রুবি অলরেডি চলে এসছেন তো রুবির সঙ্গে আমরা কথা বলি এবং আমরা পুরো আপডেট ভিডিওটা একটু বোঝার চেষ্টা করি আজকের ভিডিওটা একটু ডিফারেন্ট হবে বলে আমার মনে হচ্ছে চলুন আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আসসালামু আলাইকুম আজকে তো ফ্রেশ লাগছে মাশাল্লাহ সেদিন খুবই অ্যাংশাস লাগতেছিল আজকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কি নাম ওর সাফওয়ান বয়স কত বেশি না বোধ হয় 11 মাস আচ্ছা কি নাম তোমার বাবা আমার নাম অধরা অধরা শাকিরা আচ্ছা শাকিরার সাথে অধরা আপনার পরিচয় ভাই উপস্থিত আছেন মানে এই যে ভিডিওটা উনি করেছে সেই ভিডিওতে আপনার অনুভূতি ছিল অনুভূতি ছিল আপনি জানতেন ওনার বিষয়ে যে আগে থেকে এরকম জানতেন আমি একটু ঠিকানাটা বলি আপনি দেখেন আপনার ঠিকানাটা মেলে কিনা কালো মেম্বার বাড়ি যতীন হাজিরহাট মনপুরা ভোলা ঠিক আছে দাবি করতেছে কবে নাগাদ জানানো হয়েছে এটা বৃহস্পতিবারের দিন আচ্ছা তো তারপরে কি অবস্থা মানসিক কি অবস্থা আপনারা সবাই এরকম মন মরা কেন কি হয়েছে বলেন তো অনেক কষ্ট হয়েছে আসতে কিন্তু সবাই অনেক বেশি মন মরা বা এরকম চিন্তিত এরকম কেন আমাদের দর্শকরা তো জিজ্ঞেস করবে দেখে কনফিউজ হয়ে যাবে আপনাদেরকে দেখে কোন সমস্যা আছে কি হ্যাঁ ভাই আপনি কি কিছু বলতে যাচ্ছেন কোন সমস্যা আছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হলো যে আপনারা যে তথ্য এখানে দিয়েছেন আপনি বলছিলেন যে আপনার বাবা হচ্ছে মুজিবুর রহমান হ্যাঁ মা হচ্ছে মিনু নানান নাম জমির গ্রামের নাম চম্পাতলি বাজার ভাই বোনের কথা বলেছিলেন সাত বোন এক ভাই আর চম্পাতলি বাজারে আপনি বলছিলেন আলোক দিঘি এবং ফরিদপুরে বলেছিলেন যে হতে পারে ফরিদপুরে আপনার সন্দেহ ছিল রাইট ওকে এছাড়া আপনি বাকি যেগুলো তথ্য দিয়েছেন এই বিভিন্ন নাম বলেছেন ভাইয়ের নাম বলেছেন মামার নাম বলেছেন এবং সবকিছু মিলিয়ে আমাদের যে জিনিসটা দাঁড়াইছে আমরা এখন যে পরিবারটাকে পেয়েছি সেই পরিবারটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো তো আপনি যাদের কাছে বড় হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে কি আপনার সম্পর্ক আছে এখনো সম্পর্ক তারা তো মারা গেছে আমার মামি মামা অনেকবার ফোন করা হয়েছিল এখান থেকে তা আমি তো সমস্যার কারণে যেতে পারি নাই তার জন্য এখন রাগ করছে এখন কথাবার্তি আমার সাথে বলে বাবুকে ভিতরে রাখা যাবে না বাবুকে বাইরে দিতে হবে কিছুক্ষণের জন্য বাবার কাছে রাখতে হবে একটু দশ পনেরো মিনিটের জন্য এই পাশে এসে বসতে পারেন আপনারা হ্যাঁ চলেন কি কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি তাহলে আপনার হাজবেন্ড এরকম করতেছে কেন না ও একটু বাসা থেকে ফোন আসছিল এর একটা জরুরি কাজ 
তো চলে যেতে পারে তো কোনো সমস্যা নাই আপনাকে আপনাকে রেখে যেতে পারছে না ওকে ঠিক আছে সে এগুলো হয় কি অনেক বেশি কিউরিয়সিটি অনেক বেশি আগ্রহ তৈরি করবে উনি বেটার হতো যে ঠিক আছে অফিসে ঢোকার দরকার নাই উনি নিচে থাকতো কিন্তু সেটাও সম্ভব ছিল না বাচ্চা কাচ্চা তো দেখতে হবে আপনাদের সাথে আর কেউ আসে নাই কেন আমার সাথে বলতে আমার ওর ফ্যামিলি তো আবার সবাই ব্যস্ত তো আচ্ছা আর আমরা আরছি দূর থেকে কোথা থেকে আসছেন মন মনপুর থেকে মনপুর থেকে জি আমার শাশুড়ি বাসে শ্বশুরা কেউ নেই বাসে ওকে ঠিক আছে সবাই সেটে লয়ে গেছে ওকে ঠিক আছে বসেন আমি তাহলে বাকি যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে কথা বলি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করছি এই হচ্ছে আমাদের বিস্তারিত তথ্য আর কেউ আছে বসেন আচ্ছা যাদের ফেস দেখাতে কোনো সমস্যা নাই তারা একটু মাস্কটা খুলে ফেলবেন প্লিজ আপনি হচ্ছেন মিনুয়ারা বেগম আপনি কি দাবি করতেছেন মানে যিনি আমাদের ভিডিওতে যিনি এসছিল রুবি রুবি আপনার মেয়ে কয় ছিলাম আপনার বিউটি সব নাম গুলি ঠিক আছে আপনার স্বামীর নাম কি ছিল মজিবর ওকে আপনার বাবার নাম জমির উদ্দিন সবই ঠিক আছে আপনার ভাইয়ের নাম কি আচ্ছা মালিক নামে কি বলছো মালিক হচ্ছে একটা আপনি সেই মালিক আচ্ছা ওকে এখানে একটা জিনিস যেটা পাইছি উনি তো ঠিকানা মোটামুটি বলে আপনাদের পরিচয় একটু নিয়ে নেই আপনার পরিচয়টা বলেন আমি বড় বড় বোন শেফালি শেফালি হ্যাঁ শেফালির কথা এখানে আসছে আপনি তো মালিক আর আপনার পরিচয় আমি সবার ছোট বিউটি বিউটি আপনার ফেস দেখাতে সমস্যা আছে ওকে সবার ছোট বোন আপনি বিউটি আমরা দুইটা বোধহয় আপনাদেরই বাচ্চা আছে রাইট আমার এটা মেয়ে এটা আমার আচ্ছা তো আপনারা এই যে বোন হারাই গেছে ফোন আচ্ছা ফোনগুলো সবার একটু বন্ধ করে দেন প্লিজ সবার কারণ এই ফোনটা ডিস্টার্ব করতে থাকবে একটু পরপর সবাই একটু বন্ধ করে দেন কেউ আসছে আসার কথা এখানে আচ্ছা ওনাকে আসতে বলেন উপর আচ্ছা আমি একটু জানি বিষয়টা কিভাবে হারাইছিল ঘটনাটা একটু বলেন তো 
বলেন ঘটনাটা বলেন আপনি বোধ সবার বড় রাইট আচ্ছা একটু বলেন তো কিভাবে হারাইছে রবি মানে ও আমার ওইখানে আমাদের আত্মীয় আছে ওইখানে বেড়াইতে গেছিল কোথায় কোন জায়গাটা চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে হ্যাঁ বেড়াইতে গেছে খালি শহরে ওইখান থেকে আর কি হারাই গেছে যে আত্মীয়র বাসায় গেছে সেটা কেমন আত্মীয় হয় আপনাদের ফুপা তো বইন ফুপা তো বইন তো হারানোর পর আপনারা কি করলেন আমরা বলছি ওরা অনেক খোঁজা খুঁজি মাইকিং করা হয়েছে ওরা মাইকিং করা হয়েছে ছবি ছিল না দেখে পেপারে দিতে পারিনি ঘটনাটা বলেন তো আমাদের বাড়িতে আমার ওই যে আত্মীয় ওদের দুইজন লোক এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করছে তারপর কি কেন তোমরা এখানে কেন কি হয়েছে কিছু বলে নেই ওনারা চলে গেছে তারপর আমার মা ভোর পাঁচটার সময় কান্না শুরু করে গেছে যে আমার মেয়ে মনে হয় হারাই গেছে আমার মনটা খুব খারাপ তারপর আমার চাষতো ভাই আব্দুর রাজ্জাক আর আমার একটা চাষা ওনারা এনা মূল্যাম ওনারা দুইজন ওই ওদের বাড়ি গেছে যে ওই যে রুবি যে নিয়ে গেছিল বেড়াইতে আপনারা বাড়ি আসেন রুবি আসে নাই চট্টগ্রাম থেকে তারা বলছে যে রুবি হারাই গেছে তখন তো আমরা খুবই মর্ম হত তারপর তারপর ওদের উপর চাপ দিছি ওই যে এলাকার চেয়ারম্যান আছে আমাদের উনি এখন উপজেলার চেয়ারম্যান ওনাক দিয়ে চাপ দিছি মানে উনি সরকারি চাকরি করতো ওই সময় উনি আর কি কথাটা মামলা মোকদ্দমা করতে দেয়নি আচ্ছা সবাই মিলে একটু মানে আত্মীয় তো আমি সোয়াল করে দিছি কোন রকম জিডি করা বা থানা থেকে এন্ট্রি করতে দেয়নি কিছু করেন নাই করতে দেয়নি ওই সময় আর আমরা গরিব ছিলাম একটু হালকা তো ভাই আপনার বাবার নাম কি হলো মুজিবার রহমান উনি কোথায় উনি মারা গেছে গত 5 বছর হয়েছে 5 বছর হলো মারা গেছে তো ও যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে চিটাগং এ বা কোন একটা জায়গায় এবং ও বলতে পারে না যে ও কিভাবে ওইখানে গেল ওই সময় একটু বোকা টাইপে ছিল ক্লাস 2 পর্যন্ত লেখাপড়া করছে ও আর ওই যে আমার ঢাকা হারে গেছে ঢাকায় মুই আপনার আপনার এটা কি বলছে মুই ইয়া বলতে এটা বলে নাই না এটা ছেড়ে দাও না এটা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ভিডিওতে বলছে সেটাই তো বলতেছে সে একবার বলছে এটা না আমার বাসায় ও একবার গুদরাগাট মিট করে ওইখানে আমার বাসায় বেড়াইতে আসলে আমার এই ছেলে ছোট ছিল এ যখন হইছিল ছোট তখন কিন্তু বেড়াইতে আসছিল ওই 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 আমার আমার বাসায় অসুস্থ ছিল তখন ও হারাই গেছে বাইরে গেছে পরে একটা পাশে একটা মেয়ে আইনা আর কি দিছে যে আপনি বলেন তো ওই মাসখানে রাস্তায় কান্না করতেছে ও তো আসতে পারতেছে না পরে আইনা দিয়ে গেছে তো তখনই আমি বুঝছি যে ও একটু মানে আপনারা সবাই তো এই এই আরে ওকে ঠিক আছে ওকে তো আপনারা সবাই কি ভিডিওটা দেখছেন হ্যাঁ ভিডিওটা দেখছেন আপনাদের জায়গা থেকে নিশ্চিত এটা আপনার আপনার বোন বা আপনার মেয়ে আপনি নিশ্চিত কাকি আপনি আমি আপনার ছেলের মতো আপনি মন খুলে কথা বলেন কোন সমস্যা আমার মেয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে মানে ও আমি বিশ্বাস করে এটাই ও তো আমার বাসায় একবার হারাই গেছিল ও এটাই বলছে যে আমার একটা ঘটনা যে আমি ঢাকায় একবার আমার বাবার সাথে ঢাকা এসে হারাই গেছে একমাত্র ও আর আমি ছাড়া কেউ জানে না এই ঘটনাটা আপনারা জানলেন কিভাবে আমরা আপনাদের ওই যে ইয়াটা দেখা করে ইউটিউব দেখা সেটা তো দেখছেন এই জলিল ভাই আমাদেরকে ফোন করে জানাই জলিল ভাই আপনাদেরকে ফোন
কিন্তু জলিল ভাই আপনাদের ঠিকানা পেলো কিভাবে সেটা আমরা একটু জলিল ভাইয়ের কাছে আমার নাম্বার পেজে লাইক দা ফলো দাও আছে ঠিক আছে আচ্ছা আপনার পেজে ফলো দাও আছে আপনার আপনার আমার বোনকে খোঁজার জন্যই শুধু আমি ভিডিওটা দেখি মানে সম্পূর্ণ দেখা হয় না ব্যস্ততার মাঝে শুধু নামটা বাবা মায়ের নামটা দেখি প্রত্যেকটা ভিডিও আচ্ছা আপনার প্রত্যেকটা ভিডিও এই তিনটা জিনিস আমি দেখি আচ্ছা আপনি মার্কস একবার নামাই স্যার সমস্যা নাই আপনি মার্কস রাখতে পারেন কোন তিনটা জিনিস দেখার পর তারপর আমি যখন দেখি তখন আমি নিজেরে মানে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না এত আমার কাটা চলে আসছে আমি বলছি এতদিন পর আমার বোন বের হয়ে গেল তারপরে আমি একটা কমেন্ট করছি কমেন্ট করার পর এটা আমার বোন কমেন্ট করছি কমেন্ট করার পর তখন চারদিক থেকে কম ইনবক্সে নক করছে জলিল ভাই নক করছে নক করার পর তো আমি এটা বুঝতে পারি নাই বুঝতে না পেরে আমি ইয়া তারপরে আমি নাম্বারটা ছেড়ে দিছি ইয়া কমেন্টে আবার আমার নাম্বারটা তখন আমার সঙ্গে প্রথমে ফার্স্ট জলিল ভাই ফোন দিছে ওনার ফোনটা কেটে যায় তারপরে রাফি ভাই নাছির ভাই ফোন দিয়ে যোগাযোগ করছে যোগাযোগ করে আমার আমার কাছে বিস্তারিত শোনার পর আমার বড় আপুর নাম্বার চাইছে বড় আপুর নাম্বার দিয়েছি তারপর আমার ভাইয়ের নাম্বার চাইছে ওদের সঙ্গে তারপর সবকিছু ওদের সঙ্গে আমার কাছে শুনছে ওদের সঙ্গে শোনার পর जिला दिन थाना चिड़ी बंदर ग्राम हम आलोकडिह जल्दीकुम भविष्य मानसिक कत बचर आगे हारायनिकार ठीक <laughs> कपाल खुले जाए 
মামা মাকে পাইছি আর মা থেকে বেশি আর কিছু আছে দেখেন আমাদের তো আসলে এখন পর্যন্ত বড় কথা হইছে আমার মেয়ে আমার মেয়ে নানু নানা নানু বাড়ি আন্টিদের বাড়ি ক্লো পাবে না এর জন্য তো আজকে এত দূরে কিছু ভিডিও ডিস্টর্বশন হবে যখন উনি কথা বলতেছিল আমি ভিডিওর ক্যামেরার মাঝখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে গিয়ে ওপাশে আমার ক্যামেরাটা অন করতেছিলাম বেসিক্যালি আমার স্টুডিওতে যে সব ক্যামেরা চলে বা লাইটিং টাইটিং যা আছে সব আমি নিজে করি এবং সব উপস্থাপনার সময় তো সবগুলো আমাকেই খেয়াল রাখতে হয় আমি একসাথে তিনটা ক্যামেরা খেয়াল রাখি আমার গেস্টকে প্রশ্ন করি প্লাস হচ্ছে হলো অডিও খেয়াল রাখি চারটা পাঁচটা ছয়টা টেকনিক্যাল বিষয় খেয়াল রাখি লাইট ঠাইট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এগুলো সব আমাকে খেয়াল রাখতে হয় সো কিছু ডিস্টর্বশন আপনারা পাবেন এবং আমার অফিসের যে সাইজ তাতে আসলে এত হিউম্যান রিসোর্স দিয়ে সবাইকে প্রত্যেকটা ক্যামেরার পিছনে একজন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভিডিও করানো ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট এবং আমার কাছে প্রয়োজনও মনে হয় না তো যাই হোক এগুলো এই ডিস্টর্বশনগুলো আপনারা কনসিডার করে এসছেন অনেক দিন ধরে আশা করছি এখনও করবেন তো আমরা গল্প করতেছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে নেই সেটা হচ্ছে যে আমি এই ফার্স্ট পার্টটা করার পরে গিয়ে মানে ফার্স্ট পার্ট না সেকেন্ড পার্টটা আসলে সেকেন্ড পার্টটা করার পরে গিয়ে ওনার হাজব্যান্ড হাজব্যান্ডের নাম যেন কি বলতেছিল উনি ভুলে গেছি শাহকত হোসেন আচ্ছা তো উনি সামহা ওনার আইডেন্টিটিটা সামাজিকতার কথা চিন্তা করে উনি আসলে এখানে আনতে চাচ্ছে না বা ফ্ল্যাশ করতে চাচ্ছে না তো কেউ যদি সামাজিকতার কথা চিন্তা করে কখনো এরকম হয় যে তার আইডি মানে তার পরিচয় ফ্ল্যাশ করতে চাচ্ছে না সেটার পূর্ণ ইক্তিয়ার পূর্ণ সুযোগ বা পূর্ণ সুবিধা আমরা আমাদের জায়গা থেকে দিই তো এই জন্যই উনি অনেকটা বেশি তুস্তত ছিলেন এটাই হচ্ছে মূল কারণ তো এটাকে আসলে অন্যভাবে কেউ দেখবেন না আমি কি ঠিক বলছি ওকে মাঝখানে বউর একটা ঝাড়ি বুখাই সেটা আপনারা দেখেন নাই এই তুমি কথা বলতেছো না কেন ঠিক মতো ওকে ঠিক আছে রুবি আমি প্রথমেই আপনাকে সরি বলি কারণ বেসিক ভিডিওতে অনেকেই কমেন্টস করছে যে আমি আপনার সাথে খুব রুঢ় আচরণ করছি খুব বকা ঝকা করছি আসলে বিষয়টা এরকম না আমি আসলে আমার মনে হয় আপনি যদি কিছু বলতে চান এই বিষয়ে না সেটা আমি আপনার কথা প্রথম থেকে শুনে আমি এমনি নার্ভাস হয়ে গেছিলাম আমার মনে তাও এটার জন্য কোনো দুঃখ নাই যে আপনি যদি আপনার মাধ্যমে তো সবাই পায় আমি আপনাকে আসলে বোঝাতে চেয়েছিলাম মানে ঠিক আপনাকে সামনে রেখে আসলে এই মেসেজটা দেওয়ার পেছনের একটাই কারণ ছিল যাতে করে মোটামুটি সবাই চেষ্টা করে এখানে আসে হ্যাঁ তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো সামহাও আমি একটু বোধ হয় একটু অ্যারোগেন্স যেটা আমার দর্শকরা বলেছে যে তোমাকে একটু রুঢ় লাগতেছিল একটু রাগ করে ফেলেছ আর আপনিও বোধ হয় রাতের বেলা ঘুমান নাই আপনার চোখটা ওরকম ছিল লাল মনে হচ্ছে আসার পর আমার চোখে বালু পড়ছিল ও ওই আরো আসছিলাম লাল মোহন দিয়ে হ্যাঁ আবার ঘুম রাত্রে তো ঘুমাইতে পারি না বাবুর জন্য আবার ডাইরেক্ট কুয়ের বাসায় যেতাম হ্যাঁ আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যে মানে লাল টকটকা পুরো ভিডিও জুড়ে অনেক ভালো ভালোর জন্য আমি চোখ তাকাইতে পারি না আবার যদি কুয়ের বাসায় আসতাম ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে আসতে পারতাম এখন তো ডাইরেক্ট এখানে চলে আসছি আর বাবুর খাওয়া দাওয়া আমার একটা টেনশন ছিল আর আপনার কথা সবকিছু মিলায় না একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম হ্যাঁ না আমি এক্সট্রিমলি সরি যে আপনাকে আসলে আমি ওইভাবে রিড করতে পারি নাই বাট আমি আসলে আমিও নিজেও অনেক কাজের মধ্যে ছিলাম হ্যাঁ অনেক লোডে ছিলাম কারণ চারটা পাঁচটা ছয়টা ভিডিও আপনি এসে বুঝতে গেস দেখছেন যে কারণে তো ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্য যেটা ছিল সেটা যদি সফল হয় ঠিকঠাক মতো তাহলে আমরা সব কিছু ভুলে গিয়ে আজকে ইনশাআল্লাহ ইট উইল বি আ গুড ডিট দেখা যাক কি হয় তো আমি আসলে কথা বাড়াবো না আমি একজনকে নিয়ে আসবো প্রথমে হুম এবং তাকে আপনি দেখবেন দেখে চিনতে পারেন কিনা সেটা বড় করে সেটাই হচ্ছে বড় কথা আর যদি না চিনতে পারেন আমরা সমস্ত কিছু মেলানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় বাবাকে আনলেই ভালো হতো মানে আমার বাবাকে মনে আমি চিনতে পারো বাবাকে আনলে ভালো হতো জি ভাইদের তো তখন তো ছোট ছিল হুম তখন তো চেহারা বোনদের চেহারা তো মনে নাই তখন তো আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসতাম একটা জিনিস মনে রাখেন জীবনে পাওয়া না পাওয়া দুটো জিনিসই খুব পাশাপাশি থাকে জি আপনি কোনটাকে বড় করে দেখবেন সেটা আপনার বিষয় আপনি যদি না পাওয়াটাকে বড় করে দেখেন তাহলে না পাওয়াটাই বড় আপনি যদি পাওয়াটাকে বড় করে দেখেন তাহলে পাওয়াটাকেই বড় আজকের এই ভিডিওতে জাস্ট দরজার এপার আর ওপার আপনি জানেন না ওখানে কারা ওয়েট করতেছে কারা বেঁচে আছে কারা বেঁচে নাই আপনি কিছুই জানেন না কিন্তু এই যে আপনার এত বছর পরে আজকে ধরেন আপনি ভিডিওতে যেটা দিছেন আপনার ফর্মে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো চব্বিশ বছর চব্বিশ বছর বয়স আপনার বর্তমানে আঠারো বছর আগে আপনি হারাই গেছেন অনেকে চেহারা দেখে আপনি মনেও করতে পারবেন না হ্যাঁ তো এই যে বিষয়টা মানে যারা আপনার জন্য এসছে 
যারা আসছে তারা বয়স বয়স বয়সের কথা বলে নাই না তারা সমস্ত কিছু মিলেছে বলে এখানে এসেছে প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমরা তো আপনি যদি ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে আপনি নিশ্চিত হবেন যে আমরা এখানে যাদেরকে নিয়ে আসি মোটামুটি শতভাগ কনফার্ম হই তারপরে নিয়ে আসি কিন্তু আমি বলবো যে এই এত বছর পরে মানুষের তো কোনো গ্যারান্টি থাকে না কালকে কি ঘটবে কি ঘটে গেছে কি হয়েছে কি পেয়েছেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি যা পাবেন সেটাকে যদি আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে ওটাকেই আপনি বড় করে দেখেন এটা হচ্ছে আমার জায়গা থেকে আপনাকে বলা রিকোয়েস্ট করা ওকে সো এই হচ্ছে বিষয় আমি একজনকে আনবো আপনি একটু দেখেন তার সাথে কথা বলে তাকে আপনি চেনেন কি না তুমি বলো হ্যাঁ অনলি সি ঠিক আছে আর যদি প্রয়োজন হয় পরবর্তীতে তাহলে মেলদের মধ্যে থেকে কে আসবে মেল 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 ফিমেল হ্যাঁ আপাতত উনি ঢুকুক ঠিক আছে হ্যাঁ ঢাকায় তুমি হারাই গেছিলে ভাই না আব্বু কো তুমি বলছো কে আমার আব্বু আছে না আমি আর আব্বু কম আমি অনেক ভালোবাসতো আমার বাবা কই যত ভাই বোন সব আমার বাসা রাখে আমি বড় করে বিয়া দিছি আমার মেয়ে বলে আমার নানু কই আমার আন্টি ডাকে আমি মা তোমার আন্টি যত ভাই বোনের বাচ্চা কাচ্চা সব আমার কাছে সব আমার বড় আব্বু কয় আমার অনেক সুন্দর আমার বাবার মতন হয়েছি আমরা আমার মা কালো আমার বাবা কোথায় 
আমি ছোটোর থেকে আমার বাবা আমাকে কোনোদিনও একটা মাইট দেয় নাই আমার বাবা আমাকে টাকা নিয়ে গেছিল আমি রাস্তায় কান্না করতাম ঘরে ঘরে রাখে জানতা বাবার সাথে রাগ করে নানুর বাসে আমি আমি অনেক কান্না করতাম তোমাকে দেখার জন্য সেখানে দিয়ে যাইতাম এখান থেকে চলতাম আজকে কেন আমার ভাগ্য হয় আমরা সাত বোন এক ভাই আমার ভাই কই আমার ভাই আছে আমার বোনেরা কই আমার ছোট বোন দুইটা আছে সবার সাথে দেখা করে দিব সবার সাথে দেখা করে দিব আমার বাবা আমার মা কে রাগা রাগি করত আমার মা আমার সব মনে ছিল মা গো আমি জানি তুমি অনেক কথা আমার বোন এত উপরে আছে আমি কেন এত নিজে ওরা তো আমার কাছে থাকো তুই তো গ্যাস আমি তো ছোট ছিলাম মার জন্য চললাই আমি তো মা বাবা যারা থাকতে পারতাম না কোনো দিকে আমি আমার বাবা একটু কন্ট্রোল করেন ওনার শরীর অবস্থা ভালো না এতদিন পরে তো আপনি কন্ট্রোল রাখেন কাকি আমার কথা শোনেন এই যে আমার কথা শোনেন কান্নাকাটি করেন না এই যে আপনি বসেন আমি কথা বলি ঠিক হয়ে যাবে একটু বসেন কান্নাকাটি করলে কিন্তু ওনার শরীর খারাপ হবে আমাদেরকে কথা বলার জন্য ওনার নাম কি জানি একজন 
শুনেন <laughs> প্লিজ <laughs> 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 মনোযোগ দিয়ে শোনেন কাকি শোনেন ভাই বোন যারা বাইরে আসছে তাদের সঙ্গে আপনার দেখা করে দিব এখন তার আগে আমার কিছু ফর্মালিটিস আছে আপনার বাবার নাম কি বলছিলেন আপনার বাবার নাম মার নাম কি বলছিলেন মিনু মিনু ওনার নাম মিনু ফরিদপুর জায়গাটা ফরিদপুর না এটা হচ্ছে দিনাজপুর আপনি ব্রাকেটে বলছেন হতে পারে মানে সন্দেহ ছিল আলোক দিঘি নামে কোন জায়গা আছে আপনাদের আলোক দিঘি এই যে আলোক দিঘি ইউনিয়ন আলোক দিঘি বলছে ইউনিয়ন আলোক দিঘি গ্রাম গ্রামও আলোক দিঘি আচ্ছা তারপরে ভাই বোন সাত ভাই বোন সাত বোন এক ভাই নাম প্রত্যেকটার নাম ঠিক আছে প্রত্যেকটা একটাও একটু এদিক ওদিক হয় নাই আচ্ছা আপনি বলছেন মামার নাম আপনার আপনার আনোয়ার আনোয়ার নামে মামা আছে চট্টগ্রামের রাস্তার পাশে কান্না করতেছিলাম সেখান থেকে একজন আমাকে নিয়ে সেই বাসায় বড় হই ফরিদপুর থেকে কিভাবে আসছি সেটাও মনে নেই এটা ফরিদপুর না এটা দিনাজপুর এই জায়গাটা মেলে নাই শুধুমাত্র যেটা আপনারও সন্দেহ ছিল আচ্ছা এর পূর্বের কোনো বিষয় বলতে পারছি না আমি কিভাবে এখানে আসলাম কেন আসলাম আমি যে বাসায় বড় হয়েছি সে মামা বলেছে তোকে এভাবে পাইছি নিজের বাড়ি থেকে নানা বাড়ি যাওয়ার পথে নৌকা দিয়ে পার হতো সেই খালের পাশে স্কুল ছিল স্কুলে ওয়ান টুতে পড়তেন মনে হয় আপনি হ্যাঁ চট্টগ্রামে কিভাবে গেছেন সেটা হচ্ছে হলো কার বাসায় গেছিল বাড়িতে ফুপাতো নাকি যেন হয় আপনার বললেন ফুপাতো ওনার বাসায় গেছিলেন বেড়াইতে কোন একটা ঘটনাক্রমে ওখান থেকে আপনি বের হয়ে যান বা হারাইছেন আচ্ছা আর এই হচ্ছে আমাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ হয়েছে সেখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে আপনার সবচেয়ে ছোট বোন নাম কি ওনার বিউটি এই পেজে এসে অপেক্ষা করতো আপনার জন্য সে সবগুলো ভিডিও দেখতো এবং সে অপেক্ষায় থাকতো কবে আপনি আসবেন সে বিউটি আজকে এখানে আসছে সো আপনার ভিডিও পাবলিশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কান্নাকাটি করা যাবে না আছে <laughs> আমাকে
আপনার <laughs> 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 রুবি শোনেন রুবি পরিস্থিতি আপনার অনেক দূর থেকে আসছেন কন্ট্রোলে রাখতে হবে হ্যাঁ আমরা এখন সবার সঙ্গে দেখা করাই দিব এটা আপনার পরিবার আমার বাড়িও তো উত্তরবঙ্গ মনে নাই ওই যে বুড়া বুড়া আসলো না দাদা আপনি কি প্রথম ভিডিওতে মন খারাপ করছিলেন আমার এখন কোন দুঃখ না আমি আমার মা কে পাইছি আপনি খুশি অনেক খুশি আমি আপনাদের প্রতি অনেক রুবি কে সাপোর্ট করে যারা আমাকে মোটামুটি বকা ছকা দিচ্ছেন তাদেরকেও আমি সরি বলতেছি গোল্ডেন মোমেন্ট ক্রিয়েটেড বাই আল্লাহ সো এটাকে আমরা বড় করে দেখি আর মূল উদ্দেশ্য ছিল আসলে যে যারা অন্তত ঠিকানা জানেন পুরো ঠিকানাটা জানেন বা মোটামুটি জানেন তারা অন্তত নিজেরা চেষ্টা করবেন এটাই ছিল আমাদের মূল জায়গা থেকে বলা আর যারা আসলে চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন বা বিভিন্নভাবে জটিলতার মধ্যে পড়েছেন তাদেরকে নিয়েই আমরা কাজটা করতে চাই সো আমরা শেষ করি আমাদের সাত ভাই বোন তারপর আমরা ওর জন্য আমরা কত ই করি কত কান্না করি আমি তো সব ভাই বোনেরা আমি খুব আল্লাহ রহমতে যাই হোক ভালো কাজ ভালো কাজ আমার বাবা মা করছে দেখে তোরে আল্লাহ আবার ফিরাই দিছে আমার মা ভাজুক তো নামাজ পড়তো আমার মা এখনো কোরআন শরীফ পড়ে না আমার <laughs> 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 <laughs>
যান আপনি যান আচ্ছা ও পরে আসবে আমি নিব না আপনাকে ভিডিওতে যান সমস্যা নেই আপনারা সাত বোন হয়েছেন একরকম বাবার মতো দেখতে আর ও হচ্ছে মায়ের মতো দেখতে তোমরা কি করতে চাও বলো প্রেজেন্টেশন করতে চাও হ্যাঁ আমার ভূমিকায় চলে যেতে চাই ওরা দেখবা আসো 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 কাম 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 ওরা স্টুডিও দেখতে চাই আসো 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 বসো তোমরা তিনজন এখানে বসো বসো খুশি মাশাল্লাহ চলে আসো এবার চেষ্টা করে বলে আমরা সফল না 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 আমি মিষ্টি আমি মিষ্টি খাই না 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই ভালো থাকেন হ্যাঁ মিলাই ঝিলাই থাকেন জি
প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা যারা আমাদের এই বেসিক ভিডিও দেখে মন খারাপ করেছিলেন বিশেষ করে রুবির ভিডিওতে আমার জেস্টার আমার অ্যাটিটিউড বা সমস্ত কিছু দেখে ডেফিনেটলি আমি সবসময় একটা কথা বলি আই এম অলসো হিউম্যান বিং আমার মধ্যে অনেক ভুল আছে আমার মধ্যে অনেক রকমের মনে হতে পারে আপনাদের যে আমি একেবারেই মানে ঋষিতুল্য কেউ নই আপনার মতোই খুব সাধারণ একজন মানুষ তো সেই জায়গাটা থেকে আমার আচরণে যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন ডেফিনেটলি আমি আপনাদের সবার কাছে সরি বলছি এবং আমার এই সরি বলতে আমার বিন্দুমাত্র মানে হিনমন্যতা বোধ হচ্ছে না কারণ আপনারাই এই অনুষ্ঠানটাকে এত এত দূর নিয়ে এসছেন এত ভালোবাসা দিয়েছেন এত রেসপেক্ট দিয়েছেন সুতরাং যদি আমি আমার কোনো আচরণে আপনারা যদি বিন্দুমাত্র কষ্ট পেয়ে থাকেন রুবির এই একশো বাইশ নম্বর ভিডিওতে আমি সেটার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি আমি আসলে কাউকে ইন্টেনশনালি দুঃখ দিতে চাই নি কাউকে ইন্টেনশনালি কষ্ট দিতে চাই নি আমার ওই জায়গাটা যদি আপনাদের কাছে মনে হয়ে থাকে যে আমি খুব রাফ ছিলাম আমি রুবিকে কষ্ট দিয়েছি আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে সেটা আমার ইন্টেনশন ছিল না তারপরেও যারা কষ্ট পেয়েছেন তাদের প্রতি আমি সরি বলতেছি এবং তারা নিশ্চয়ই আমার এই আচরণটাকে রুড়ো আচরণ হিসেবে নেবেন না নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আরেকটি বিষয় এসে শেষ বেলাতে অনুরোধ করতে চাই সেটা হচ্ছে রুবিজ হাজবেন উনি আসলে ওনার সামাজিকতার কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক উনি আসলে ভিডিওতে ওনার প্রেজেন্সটা রাখতে চায়নি তো যেহেতু ওনার দুটো বাচ্চাকে আসলে ওনার ধরার মতো এখানে কেউ ছিল না তো সেই জায়গাটি থেকে ওনাকে যতটুকু পরিমাণ হাইট করে নিজেকে প্রেজেন্ট করা দরকার ততটুকুই উনি করেছেন ওনাকেও আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এটা নিয়ে আপনারা কেউ কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করবেন না যেহেতু ওনার ওয়াইফ প্রাপ্তবয়স্ক ওনার ওয়াইফ একাই এনাফ এরকম ভিডিওতে আসার জন্য এবং ওনার স্পষ্টত অনুমতি এখানে ছিল সুতরাং এটা নিয়ে কোনো কমপ্লেক্সিটি নাই সুতরাং ওনার বডি জেস্টার ওনার মুভমেন্ট ওনার কোনো কিছু নিয়ে আপনারা কোনো মন্তব্য করবেন না আমরা ভালোটুকুই দেখি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা ওনার ব্যক্তিগত সমস্যা থাকতে পারে সামাজিকত সমস্যা থাকতে পারে যে কারণে উনি ফেস দেখান নেই এটা নিয়ে আমাদের কোনো রকম কোনো আপত্তি নেই আমাদের স্টুডিও অফ ডিটি বার্সের কাজের পলিসি জায়গা থেকেও এটা আমরা সাদরে অ্যাকসেপ্ট করি এই জায়গাটি নিয়ে আমরা কোনো প্রকার জোরাজুরি নেই কোনো প্রশ্নও রাখতে চাই না তো থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই পর্বটিও সফল আরেকটি বোন আরেকটি ভাই কিংবা আরেকটি পরিবার হারা সন্তান তার পরিবারে ফিরে গেল ভালো থাকুন আপনারা সবাই আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক আলহামদুলিল্লাহ শেষ করছে আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম